హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు బాలాజీ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు సాఫ్ట్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక కొత్త టాపిక్తో రావడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైనా కానీ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాప్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎడిటింగ్ అంటే మనకి మామూలుగానే ఎడిటింగ్ అని వచ్చేసరికి మనం ఫోటోషాప్ కానీ లైట్ రూమ్ కానీ ఇలా సో మెనీ ఒక మంచి ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత ఆన్లైన్లో వచ్చేసరికి పిక్సెల్ ల్యాబ్ అని ఫోటో డైరెక్టరీ అని తర్వాత లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇలాగే ఈ నేపథ్యంలో మనకి క్రియేటివ్ టైపోగ్రఫీ డిజైన్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా మంచి రేటింగ్ ఉన్న యాప్ సో నేనేంటంటే ఎక్కువగా మేజర్గా నాకు వర్క్ అనేది చాలా స్పీడ్గా అవ్వాలనే ఫీలింగ్తోనే నేను ఏ వర్క్ అయినా చేస్తూ ఉంటాను సో మనకి ఈజీగా యాక్సెసబుల్గా ఉన్న వర్క్ని మనం చేసుకోగలిగితే ఈ యొక్క క్రియేటివ్ టైపోగ్రఫీ అనే యాప్ని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మన ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని మీరు ప్రెస్ చేయండి అండ్ అలాగే మన మరిన్ని నోటిఫికేషన్స్ మీకు వీడియో రూపంలో రావాలి అనుకుంటే కనుక ముందు ప్రత్యేకంగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే మనం ఇంకా ఈ యొక్క యాప్ గురించి మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం ప్లే స్టోర్ ద్వారా ఈ యాప్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్రెడీ ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను సో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సూపర్ ల్యాబ్ అనే ఒక ఈ కంపెనీ ద్వారా ఈ యొక్క యాప్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి క్రియేటివ్ టైపోగ్రఫీ డిజైన్ అని మనకి దాని యొక్క ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఓపెన్ అయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆ యొక్క పెన్సిల్ అండ్ పేపర్ వచ్చేసి ఒక యానిమేషన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సో అక్కడ యానిమేషన్ మూవ్ అవుతున్న దగ్గర మనం ఈ యొక్క పెన్సిల్ దగ్గర నేను కనుక ప్రెస్ చేస్తే మనకి దాని యొక్క ఆప్షన్స్ అనేది అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు దాని యొక్క ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఉంటుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే గ్యాలరీ అని ఉంది అంటే మనకి ఏదైనా కానీ ఒక ఇమేజ్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే గ్యాలరీ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అలాగే టెంప్లెట్స్ టెంప్లెట్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే ఏదైనా కానీ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ టెంప్లెట్ తీసుకొని మనం దాని మీద వర్క్అవుట్ చేస్తాం అలాగే మై ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఏంటంటే ప్రీవియస్గా మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇందులో చేస్తే కనుక మనం ఈ మై ప్రాజెక్ట్లో చేస్తూ ఉంటాం తర్వాత కలర్ అండ్ బీజీ బీజీ అండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే గ్రేడియంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ సింపుల్ సింగిల్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అనేవి ఈ యొక్క ఫోర్త్ దాంట్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇక్కడ చూసినట్టయితే సెకండ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అంటే చూస్ ద టెంప్లెట్ అంటే ముందుగా నేను టెంప్లెట్ అనేది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఒక టైపింగ్ ప్యాడ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది సో స్టార్ట్ టైపింగ్ అని వచ్చింది స్టార్ట్ టైపింగ్ అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం ఏదైనా టెంప్లెట్లోకి వెళ్ళే ముందు ముందుగా మనం ఈ క్రియేటివ్ టైపోగ్రఫీ టైపోగ్రఫీ అనగానే మీకు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక లెటర్స్ టైప్ చేసి దాని నుంచి మనం ఆర్ట్ అండ్ స్టైల్ డిజైన్స్ క్రియేటివ్గా మనం డిజైన్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే టెక్స్ట్కి సంబంధించిన ఫాంట్స్ అనేది మనం డిఫరెంట్ వేలు డిజైన్ చేసుకొని వెనకాల ఆ బీజీలో మనకు సంబంధించిన ఇమేజెస్ని పెట్టుకొని ఒక మంచి డిజైన్ మనకు కావాల్సిన ఒక డిజైన్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇందులో సో అందుకే దీన్ని క్రియేటివ్ టైపోగ్రఫీ డిజైన్ అంటారు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్టార్ట్ టైపింగ్ అని వచ్చేసరికి మన ఛానల్ పేరు నేను కంపల్సరీ టైప్ చేస్తాను సో తెలుగు సాఫ్ట్ టెక్ సో తెలుగు సాఫ్ట్ టెక్ అని టైప్ చేశాను నేను ఇక్కడ సో ఇక్కడ కంటిన్యూ అనే దగ్గర బ్లింక్ అవుతూ ఉంది చూడండి అంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అది మనకి ఈజీగా సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు కొత్త వారు కావచ్చు ఈ యాప్కి సో మనం మన తెలుసుకున్నా తెలుసుకోకపోయినా సరే మనకి ఒక కంట్రోల్స్ అనేది ఈ యొక్క యాప్ ద్వారా మనకి చూపిస్తుంది అక్కడ బ్లింక్ అవుతున్న కంటిన్యూ దగ్గర నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఒపాసిటీ తక్కువలో ఉండి చూజ్ ఏ టెంప్లెట్ ఫ్రమ్ బిలో చూజ్ ఏ టెంప్లెట్ ఫ్రమ్ బిలో అంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్యాలరీ సింబల్ కనిపిస్తుంది ఆ ప్లస్ అనేది ఏంటంటే మనం గ్యాలరీలోంచి ఏదన్నా బీచ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక మనం అది ప్రెస్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే కలర్డ్ బీజెస్ ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కలర్డ్ బీజెస్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ కలర్స్ ఆ సింగిల్ కలర్స్ కావాలంటే ఇవి తీసుకోవచ్చు ఇక మిగతావన్నీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మిగతావన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్తో ఉన్నాయి అలాగే ఒక మంచి
ఉపయోగించుకొని మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం దాన్ని ఫాంట్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు సో నాకు అరబిక్ ఫాంట్స్ అవసరం లేదు నాకు కావాల్సింది తర్వాత వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ ఫాంట్స్ ఇంగ్లీష్ ఫాంట్స్ అనేసరికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ అనే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనకు కావాల్సింది మన టెక్స్ట్కి సంబంధించి మనకి ఏది ఎలివేట్ చేయాలి మన డిజైన్కి ఎలివేట్ కావాలో నేను దాన్ని తీసుకుంటాను సో అలాగే మీ యొక్క చూస్ ప్రకారం మీకు చాయిస్ ప్రకారం మీకు ఏదైతే కావాలో మీరు కూడా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నేను వచ్చేసి మ్యాక్సిమం రెగ్యులర్గా పెట్టేది ఏంటి అంటే నా ఛానల్కి ఎక్కువ ఎలివేట్ కావాలంటే ప్రత్యేకంగా ఒక సింబాలిక్ టెక్స్ట్ అనేది కావాలి అంటే కనుక నేను ఖచ్చితంగా చాలా ఈజీగా అందరికి ఐడెంటిఫై అయ్యే లుక్ ఉండేలాగా కావాలి అంటే నేను తీసుకునేది నా ఛానల్కి ప్రత్యేకంగా ఇది తీసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ సో తెలుగు సాఫ్ట్ టెక్ అనేది ఒక డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ టెక్ అనేది కిందకు వచ్చింది కాబట్టి సైజులోకి వెళ్ళి నేను కొంచెం డిక్రీస్ చేసుకున్నాను సో డిక్రీస్ చేసుకున్నాను అయిపోయింది ఇక టెక్స్ట్ అనేది మనం తీసేసుకున్నాము సో నాకు ఇంకా ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ఏం కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఈ యొక్క డిజైన్లో యాడ్ చేయాలి సో డిజైన్లోకి యాడ్ చేయాలి అంటే కనుక ఇక్కడ మనకి ఒక ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది ఆ ప్లస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ యాడ్ దీన్ని మనం ప్రెస్ చేస్తే ఈ సర్కిల్ ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని మనం ఓపెన్ చేస్తే చూడండి అది మనకి కంట్రోల్స్ అనేది చూపిస్తుంది కంట్రోల్స్ అనేది చూపిస్తుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే కనుక మనకి ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ అది ప్రెస్ చేస్తే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్స్కి వెళ్తుంది మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మళ్ళీ చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏదైనా ఓల్డ్ ఆర్ట్ కానీ టైపోగ్రఫీ కానీ స్పీచ్ బబుల్ అని ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కావాలంటే మళ్ళీ దాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసరికి కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేప్స్ అరబిక్ సంబంధించిన షేప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనకి ఆటోమేటిక్గా డిజైన్స్ అనేది హైలైట్ అవుతూ ఉంటాయి సో నాకు అది అవసరం లేదు సో మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వెళ్తాను బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ టైప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక షేప్ తీసుకుంటున్నాను సో ఆ షేప్ అనేది ఏంటి నాకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ షేప్ కావాలి అంటే కనుక నేను ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ని చూస్ చేసుకున్నాను ఈ రెక్టాంగిల్ షేప్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు దాని యొక్క కలర్ అనేది మార్చాలి కలర్ అనేది మార్చాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ వచ్చేసరికి కలర్లోకి వచ్చేసాను కలర్లోకి వచ్చేసి నాకు ఇది ఒక వైట్ కలర్లో కానీ ఎల్లో కలర్లో కానీ కావాలి వైట్ కలర్ అండ్ ఎల్లో కలర్లో కావాలంటే మనకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో దీన్ని నేను ఇలా తీసుకున్నాను మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని కొంచెం డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నాకు డిక్రీస్ చేసుకోవాలి సైజ్ అనేది సో ఇలా పెట్టుకున్నాను ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత నా టెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని కింద రావాలి ఓకే ఆ టెక్స్ట్ను కూడా మళ్ళీ నేనేం చేస్తాను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను టెక్స్ట్ ఫస్ట్ టైప్ చేశాను కాబట్టి తర్వాత రెక్టాంగిల్ తీసినా కాబట్టి చూడండి ఇది దీని పైకి వచ్చేస్తుంది సో దీని పైకి రాకూడదు ఏదైనా కానీ మనకి ఫోర్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే ఒక రెండు ఉంటాయి ఫోర్గ్రౌండ్లో టెక్స్ట్ ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఉండాలి సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పైన చూసినట్లయితే ఒక బాక్స్ రూపంలో కలిసి క్రియేటివ్ టైపోగ్రఫీ డిజైన్ అని ఉంది అక్కడికి వెళ్తే అది ఏంటి అంటే మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క లేయర్ సెట్టింగ్స్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ప్రాజెక్ట్ లేయర్స్ సో ప్రాజెక్ట్ లేయర్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది లేయర్ రూపంలో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ లేయర్ రూపంలో వర్క్ చేసి ఉంటే కనుక ఫోటోషాప్ లాంటిది అలాగే ఎడోబి ప్రీమియర్ కానీ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్లో వర్క్ చేసి ఉంటే కనుక మనకి లేయర్స్ గురించి ఈజీగా మనకి అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఉంది అంటే కింద ఉంది టెక్స్ట్ అనేది పైన ఉంది ఎందుకంటే అది మనం ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో తీసుకున్నాం కదా సో టెక్స్ట్ అనే దాన్ని నేనేం చేస్తాను ప్రెస్ చేసి పైకి తీసుకుంటాను సో ఇక్కడ ఎండింగ్లో ప్రెస్ చేయండి మీరు పైకి డ్రాక్ చేయండి ఈ యొక్క త్రీ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మనకి రైట్ సైడ్లో దాన్ని ప్రెస్ చేసి మనకి కింద కావాలంటే కింద డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు పైక్ కావాలంటే పైక్ డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా డ్రాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటూ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని క్లోజ్ చేయండి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఫోర్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే డిఫరెన్స్ మీకు అర్థం అవుతుంది సో మళ్ళీ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అండ్ బోత్ ఈజ్ వైట్ ఇన్ కలర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను దీన్ని మళ్ళీ టెక్స్ట్ని రెడ్ కలర్లోకి మార్చుకుంటున్నాను రెడ్ కలర్లోకి మార్చుకున్న తర్వాత మనకి చూసినట్లయితే దానికి సంబంధించి దానికి అవుట్లైన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో
ఆ టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకి షాడో షాడో అనేది కూడా కొంచెం ఉంటే బాగుంటుంది ఎఫెక్టివ్గా మనకి కనిపిస్తుంది సో టెక్స్ట్ అనేది నేను ఫోర్గ్రౌండ్ రెడీ చేసుకున్నాను చూడండి టెక్స్ట్ అనేది తీసుకొచ్చి నేను పెట్టేసుకున్నాను వైట్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది సో మళ్ళీ ఇక్కడ లేయర్లోకి వెళ్ళి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మళ్ళీ తిరిగి షేప్ అనేది మారిపోయింది ఎందుకంటే యాదావిధిగా మనం ఆ లేయర్స్ని కనుక కంట్రోల్స్ని చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న షేప్ కూడా మారిపోతుంది సో ఇక్కడ ఇది ఎందుకు మీకు చూపించానంటే మీకు అండూ రీడు అనేది కూడా తెలియాలి ఎందుకంటే ముందుకు వెళ్ళడం వెనక్కి వెళ్ళడం కూడా తెలిస్తే మనకి వర్క్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు మనకి టెన్ అండూస్ వరకు బ్యాక్కి వెళ్ళే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ టెన్ అండూ అని ఉంది సో నేను టెన్ అండూ దగ్గర ఒకటి టైప్ చేశాను అంటే అండూ అనేది మిగతా అవి నైన్ ఉన్నాయి రీడు అనేది రీడు అనగానే ముందుకు వెళ్ళడం సో రీడు అనేది ఒకటి టైప్ చేస్తే చూడండి తిరిగి మళ్ళీ ఆ షేప్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది సో నేను ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే నాకు అండూ కావాలి అండూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నానా లేదంటే వేరే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అనేది మీరు దాన్ని మూవ్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది సో మళ్ళీ నేను పైన బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని దానికి కూడా ఒక షాడో అనేది ఇవ్వదలుచుకున్నాను సో షాడో కూడా ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు మళ్ళీ కింద ఉన్న టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ పొజిషన్కి నేను తీసుకెళ్ళిపోయాను సో మన ఛానల్ యొక్క తెలుగు సాఫ్ట్ టెక్ అనే ఒక నేమ్ని నేను ఒక మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ పెట్టుకున్న తర్వాత నాకు కింద సబ్స్క్రైబ్ సింబల్ కావాలి అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ సింబల్ కావాలి అలాగే యూట్యూబ్ అనేది ఒక లోగో కూడా కావాలి ఇలాంటప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మళ్ళీ వీటిని తీసుకొని ఇంపోర్ట్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ కింద లాస్ట్ కనిపిస్తుంది చూసారా సో అది క్లిక్ చేస్తాను అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఏదైనా టెక్స్ట్ని ఎడిషనల్గా యాడ్ చేయాలంటే అది వచ్చేస్తుంది సో యాడ్ న్యూ టెక్స్ట్ అని వస్తుంది సో నాకు కావాల్సింది టెక్స్ట్ కాదు సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనం యథావిధిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఒక ఇమేజ్ తీసుకోవాలంటే తిరిగి మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ థర్డ్ది మనం టైప్ చేసాం ఫాంట్స్ది సో ఏదైతే షేప్స్ అనేది సింబల్స్ అనేది ఉందో అదే టైప్ చేసి అందులో మనకి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ అని ఉంది ఫ్రమ్ గ్యాలరీకి వెళ్ళిపోయి మనకి మన ఇమేజెస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇమేజెస్ మనకి డౌన్లోడ్స్లో ఉన్నాయి సో డౌన్లోడ్స్లో సబ్స్క్రైబ్ సో చూడండి సబ్స్క్రైబ్ అనేది మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో దీని యొక్క సైజ్ అనేది కూడా మనం తగ్గించుకోవాలి సో ఓకే సో ఇక్కడ తగ్గించేసాం ఈ యొక్క సబ్స్క్రైబ్ తీసుకొచ్చి ఎండింగ్లో పెట్టుకున్నాం మళ్ళీ మనం ఈ యొక్క థర్డ్లో కనిపిస్తుంది కదా షేప్స్కి సంబంధించిన సర్కిల్ మళ్ళీ దాన్ని ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ గ్యాలరీకి వెళ్ళిపోతాం అలాగే ఆల్బమ్స్కి వెళ్ళిపోతాం మన దగ్గర డౌన్లోడ్స్లో ఉన్నాయి అలాగే మళ్ళీ మనం ఒక పిఎన్జి ఇమేజ్ని తీసుకున్నాం సో మనం యూజ్ చేసే ప్రతి ఏదైనా కానీ ఒక పర్టిక్యులర్ సైట్లో నుంచి మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతి దానికి కొన్ని కాపీ రైటెడ్ ఉంటాయి సో ఆ కాపీ రైటెడ్ని మనం క్రియేటివ్ కామన్ లైసెన్స్ ద్వారా మనం వాటికి క్రెడిట్ ఇచ్చి మనం వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది చేసుకుంటాను ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి సబ్స్క్రైబ్ అనేది పెట్టుకున్న తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఛానల్ని చూపుకోవాలి కాబట్టి మనం లైక్ అండ్ షేర్ది కూడా ఎండింగ్లో పెట్టుకోవాలి అలాగే మళ్ళీ నాకు మధ్యలో యూట్యూబ్ అనేది ఒకటి కావాలి యూట్యూబ్ అనేది కావాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్యాలరీ అలాగే మళ్ళీ మనం ఆల్బమ్స్కి వెళ్ళాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీ యొక్క ఫైల్ లొకేషన్ అనేది ఎక్కడైతే ఏవే ఉంటాయో అవన్నీ తీసుకోవాలి తీసుకొని సో యూట్యూబ్కి సంబంధించిన లోగో ఈ యొక్క లోగోను కూడా మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి రెండు యాడ్ అయిపోయినాయి సో రెండు యాడ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి నేను ఒకసారి మళ్ళీ అండూకి వెళ్తాను అండూకి వెళ్ళిపోయి సో పోయింది రీడు రీడు అన్నప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని నేను సపరేట్గా తీసుకొని షేప్ అనేది సైజ్ అనేది డిక్రీస్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే రొటేషన్ కూడా అవుతుంది మనం అది కొంచెం జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోవాలి సో ఇట్లా కింద అన్నీ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే పైన తెలుగు సాఫ్ట్ టెక్ అనే దగ్గర ఆ స్పాట్లైట్ కింద నాది ఒక టెక్స్ట్ ఇమేజ్ రావాలి సో నా యొక్క ఇమేజ్ రావాలంటే కనుక మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఇంఫోర్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్యాలరీ వెళ్ళిపోయి నా యొక్క ఇమేజెస్ అనేది ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే కనుక ఆ ఇమేజెస్ కొన్ని తీసుకుంటాను నేను ఆల్రెడీ కొన్ని డౌన్లోడ్ చేసిన ఇమేజెస్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో ఆ ఇమేజెస్ అనేది నేను నా ఫోన్ యొక్క ఫైల్ లొకేషన్లో నుంచి ఇమేజెస్ అనేది కాపీ
సో ఎగ్జాక్ట్ ద స్మాల్ సైజ్ ఇమేజ్ అనేది మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక మీరు ముందే వాటిని కొంచెం ఎడిట్ చేసి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎడిట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఆ ఇమేజ్ని మీరు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు సో ఈ ఇమేజ్ తీసుకున్నాను ఈ ఇమేజ్ని నేను బేసిక్ సైజ్ని డిక్రీస్ చేస్తున్నాను సో సైజ్ని డిక్రీస్ చేసేసి ఇక్కడ అన్న ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం నా యొక్క ఇమేజ్ని నేను సైజ్ అనేది డిక్రీస్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే చూడండి సో ఇమేజ్ అనేది సైజ్ని డిక్రీస్ చేసేసాను సో దీనికి కూడా మనం కావాలంటే ఈ యొక్క ఇమేజ్కి మనం ఏదైనా కానీ ఎడిటింగ్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైనా కానీ ఒక ఇమేజ్ని మన ఛానల్ ద్వారా ఒక ఇంట్రోగా లేదంటే ఒక ఇమేజ్గా పెట్టుకోవాలంటే కనుక ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డిజైన్స్ మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ అలాగే మనకి ఇంకేదన్నా సింబల్స్ కావాలంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి లవ్ అని ఉంది సో ఇలాంటి ఏదైనా కానీ కొన్ని సింబల్స్తో మనం ఒక చిన్న టెక్స్ట్ ఇమేజెస్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఏదైనా గ్రీటింగ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు అలాంటి గ్రీటింగ్స్ తయారు చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇలాంటి లోగోస్ అనేది మనకి ఉపయోగకరంగానూ ఉంటాయి అలాగే ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే డిజైన్స్ డిజైన్స్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అండ్ లోగోస్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు ఈ యొక్క క్రియేటివ్ టైపోగ్రఫీ డిజైన్ ద్వారా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అలాగే మనకు కావాల్సిన ఏదైనా ఎఫెక్ట్స్ స్ప్లాష్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో స్ప్లాష్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మనం ఎలా ఉపయోగిస్తాం మీ అందరికి తెలిసిందే ఓకే ఇలా స్ప్లాష్ స్ప్లాష్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది కూడా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం అలాగే మనకి ముఖ్య కారణంగా డిజైన్స్లోనే చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఫ్లోరల్ డిజైన్స్ ఉంటాయి సో ఫ్లోరల్ డిజైన్స్ అనేది ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు కూడా చూసినట్లయితే మన అందరికి తెలుసు ఫ్లోరల్ డిజైన్స్ సో ఇట్లాంటి ఒక డిజైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డిజైన్స్ని కూడా మనం లీఫ్ డిజైన్స్ అంటారు సో చూడండి ఇలాంటి డిజైన్స్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే ఇలాంటి తీసుకున్నప్పుడు మనం అవసరాలైనవి డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలాంటివన్నీ కలర్ చేంజ్ చేసుకొని నీట్గా మన యొక్క ఛానల్లో కింద పేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇట్లా ఒక చిన్న డిజైన్ అనేది సో సైజ్ పెద్దదని అనిపించినప్పుడు మళ్ళీ ఆ సైజ్ని మనం డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇట్లా సైజ్ డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కనుక చిన్న స్మాల్ సైజ్కి వెళ్ళిపోయి ఈ సైజ్ని డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా మనకు కావాల్సిన ఏదైనా కానీ మనం తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు అట్లాగే మెయిన్గా ఇంకా మనకు కావాల్సిన షేప్స్ ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే కనుక మన సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్కి సంబంధించిన సో ఇక్కడ ఒక సింబల్ ఉంది ఈ సింబల్లో మనకు కావాల్సిన ఇమేజెస్ లోగోస్కి సంబంధించి ఈబే కానీ ఇలా మనకు తెలిసిన మ్యూజిక్ సింబల్ కానీ తర్వాత ఇట్లాంటి ఏమైనా కూడా మనం తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు అట్లాగే తర్వాత ఎఫ్ సింబల్ ఉంది సో సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లో మనకు కావాల్సిన ఎఫ్బి లింక్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎఫ్బి సింబల్ తీసుకున్నాను ఈ ఎఫ్బి సింబల్కి కలర్ అనేది మార్చేసుకుంటాను ఈ కలర్ అనేది బేసిక్గా ఏ కలర్లో ఉంటుంది ఎఫ్బి అనేది మనకి బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాను సో ఈ బ్లూ కలర్ తీసుకొని దీని యొక్క ఓకే షేప్ అనేది మనం సైజ్ అనేది డిక్రీస్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో ఒకసారి వెనక్కి వెళ్దాం దీన్ని తీసుకొని మనం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసి దీని యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్ డిక్రీస్ చేసుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ దీనికి నా ఫేస్బుక్ యొక్క లింక్ పెట్టుకోవాలి అంటే కనుక నేనేం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఒక చిన్న బేసిక్ షేప్ తీసుకుంటాను బేసిక్ షేప్ తీసుకొని ఎందుకంటే మనం చేసే ప్రతి డిజైన్ కూడా పక్కన వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి అప్పుడే మనం చేసిన వర్క్ ఏదైనా కానీ ఎదుటి వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇట్లా ఒక లింక్ తీసుకుంటాను ఇట్లా ఒక లింక్ తీసుకొని దీనికి ఆటోమేటిక్గా కలర్ అనేది నేను ఎల్లో కలర్ కానీ అండ్ వైట్ కలర్ కానీ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఏ యొక్క డిజైన్ తీసుకున్నా కూడా మీరు ఈజీగా ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఎలివేట్ అవ్వడానికి తీసుకునే ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ది వచ్చేసరికి చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ టెక్స్ట్ నాకు కావాలి సో టెక్స్ట్ ఇక్కడ కావాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ నా ఎఫ్బి యొక్క ఐడి చెప్తాను సో ఎఫ్బి యొక్క నా ఐడి ఏముంటుంది అంటే బాలు చౌదరి సో బాలు చౌదరి ఓకే ఇట్లా బాలు చౌదరి అని ఒక ఫేస్బుక్ నేమ్ని ఎగ్జాంపుల్గా నేను టైప్ చేస్తున్నాను సో టైప్ చేసినప్పుడు స్లాష్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ ఓకే ఇది జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని పెట్టేశాను ఓకే సో టెక్స్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి కింద పెట్టేసుకున్నాను సో కొంచెం సైజ్ అనేది కూడా డిక్రీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది 
సో ఇట్లా ఒక డిజైన్ అనేది మనం సింబల్స్ ద్వారా మనం పెట్టుకుంటూ ఉండొచ్చు సో అట్లాగే ఇంకా ఫేస్బుక్లో మనకి ఇంకా చాలా ఉంటాయి సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సంబంధించి ఇమేజ్ సింబల్స్ ఉంటాయి సో ఇమేజ్ సింబల్స్ ఏవైనా కానీ మన యూట్యూబ్కి సంబంధించిన ఒక ప్లే సింబల్ ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్లే సింబల్ని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ యొక్క ప్లే సింబల్ కూడా కలర్ వచ్చేసి మనం వైట్ తీసుకుంటే కనుక యూట్యూబ్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఇది ఈ ప్లే సింబల్ని మనం తీసుకోవచ్చు ఈ యొక్క లోగోను కూడా మనం కింద ఒక చిన్న డిజైన్ రూపంలో ఈ యొక్క ప్లే సింబల్ని కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్లా ఒక మంచి డిజైన్ మనం తయారు చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే బేసిక్గా మనకు ముందుగా ఐడియాస్ ఉండాలి ఐడియాస్ ఉంటే ఆ ఐడియా నుంచి మనం మన యొక్క థాట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక డిజైన్ అనేది బేసిక్గా మనం తయారు చేస్తూ ఉంటాం ఇక మెయిన్గా రీజన్ ఏంటంటే ఒక డిజైన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనం ప్రాజెక్ట్ని సేవ్ చేసుకోవాలి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ పైన చూస్తే మీకు ఒక ఫోర్ లైన్స్ అనేది చూస్తారా టాప్ రైట్ సైడ్ ఈ యొక్క ఫోర్ లైన్స్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకి ఒక మెన్యూ అనేది ఓపెన్ అయింది సో ఈ యొక్క మెన్యూలో మనకి న్యూ ఫోటో సేవ్ ఫోటో సేవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ షేర్ ఫోటో సెట్టింగ్స్ ఈ యాప్కి సంబంధించిన రేటింగ్ అండ్ అదర్ యాప్స్కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ యాప్స్ అండ్ ఎగ్జిట్ సో దీన్ని చూసుకుంటే ప్రైవసీ పాలసీ ఏంటంటే ఇది అది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ వర్షన్లో డిజైన్ అయిందనమాట సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే నాకు ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది నేను లాంగ్ టైం ఉంచుకోవాలి కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని నేను ఫస్ట్ సేవ్ చేసుకుంటాను సో నా ప్రాజెక్ట్ సేవ్ అయిపోయింది సో నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను క్లోజ్ చేస్తాను ఓకే క్లోజ్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ సేవ్ అయిపోయి మళ్ళీ తిరిగి ఇంటర్ఫేస్లోకి నా వర్క్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ చేసిన వర్క్ని మళ్ళీ ఆ లైన్స్ దగ్గర ప్రెస్ చేసి చూడండి ఇక్కడ సేవ్ ఫోటో అంటే మనకి డౌన్లోడ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది సో సేవ్ ఫోటో అంటే ఈ యొక్క సెకండ్ ఆప్షన్ నేను ప్రెస్ చేశాను ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకి వీడు సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీకు పిఎన్జీ ఇట్స్ రికమెండెడ్ సో పిఎన్జీలో రికమెండెడ్ అడుగుతున్నాడు కావాలంటే పిఎన్జీలో మనం రికమెండెడ్ ఫైల్ ఫార్మేట్లో తీసుకోవచ్చు లేదంటే కనుక హై పిఎన్జీ రేట్ ఫార్మేట్లో తీసుకోవచ్చు అండ్ వెరీ హై పిఎన్జీ ఫైల్ సైజ్ రెజల్యూషన్లో కూడా తీసుకోవచ్చు సో నాకు ఇది పిఎన్జీ కన్నా నాకు దీన్ని జేపీజీలో జేపీజీలో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి జేపీజీలో నేను వెరీ హై రెజల్యూషన్లో దీన్ని నేను కావాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను సేవ్ ఫోటో సేవ్ ఫోటో మీద ప్రెస్ చేస్తే ఈ యొక్క ఇమేజ్ అనేది చూడండి రెండర్ అయ్యి సో క్రియేటివ్ టైకో టైపోగ్రఫీ డిజైన్ యువర్ ఫోటో వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సేవ్డ్ సో మన ఫోటో అనేది సక్సెస్ఫుల్గా సేవ్ అయింది సో ఆటోమేటిక్గా ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైనా డిజైనింగ్ చేసిన తర్వాత మనం మెయిన్గా అన్ కంపల్సరీగా దాన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి సేవ్ చేసుకుంటేనే మనం చేసిన వర్క్ అనేది ఫర్దర్గా మనం ఎక్కడైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఫేస్బుక్లో కానీ తర్వాత ట్విట్టర్లో కానీ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ప్రొఫైల్ పిక్స్ కానీ ఏదైనా ఇలాంటి డిజైన్స్ అనేది మనం చేసి మనకు సంబంధించిన ఒక డిజైన్ క్రియేటివ్నెస్ని పక్కన వాళ్ళకి షేర్ చేయడం మూలాన కూడా మనలో ఉన్న టాలెంట్ స్కిల్స్ అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఇంకా ఫర్దర్గా మన వీడియోస్ ముందుకెళ్లే కొద్దీ మీకు ఫ్రీలాన్స్ వర్క్స్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి ఇలాంటి డిజైన్స్ ఉపయోగించుకొని మీరు పార్ట్ టైం జాబ్స్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేను మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన ఈ టాపిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అందరికీ మీరు షేర్ చేయండి అలాగే ఇంకా మీ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నేను ఇంకా ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు మన టాపిక్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్